ராஜராஜ சோழன் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் நல்ல பாட்டு நல்ல பாட்டு நிறைய பேர் வந்து கோல்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அந்த பாட்டோட விஷுவல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சொல்லுவோம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ரெட்டை ஒரு குருவிங்கிற படத்துல இரண்டு மாதிரி பேச பேச ஒரு படம் அது வந்து கோல்ஸ் போட்டு சுத்திட்டு இருப்பாங்க அதுல வந்து இரண்டு பெண்கள் ஒரே நேரத்தில் கையாளுவது எப்படி அப்படிங்கறத அந்த படத்தின் காட்சி அமைப்பு ரொம்ப அழகா அந்த காலத்துல வந்து ரொம்ப அழகா என்ன அதுல என்ன லிரிக்ஸ் அதுல அந்த இந்த இதெல்லாம் வரும் அலெக்சாண்டர் பாபு வந்து இது பண்ணிருப்பாப்பாரு அதுல வந்து அந்த இடத்துல ஒரு அருமையான ஒரு முந்தானி மூடும் ராணி செல்வாக்கிலே என் காதல் கண்கள் போகும் பல்லாக்கிலே இதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு மக்கள் மனசுல எழுந்துகிட்டே இருக்கு தேனோடை ஓரம் நீராடும் நேரம் புல்லாங்குழல் தல்லாடு தல்லாடு இந்த மாதிரி பாட்டுல வந்து சொல்றதப்ப அப்ஜெக்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆக வேண்டும் அந்த இடத்துல நான் என்ன பார்க்குறேன்னா இது நீங்கள் அப்படியே ஆக்சுவல் மீனிங்கோட சிம்பிள் லிரிக்ஸாக போட்டீங்கன்னு வை ஒரு விரசமாக தெரிகிற ஒரு பாடல் இந்த இடத்துல இப்படி கவிதைகள் மூலியமாக ஒவ்வொரு தெரியுமா சொல்லும்போது அடடே அடடே ஒரு பொயட்டிக் பர்மிஷனாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கைத்தட்டல்களை பெறுது இந்த மாதிரி ஓமைகளை பேசுகிறப்போ அப்ஜெக்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றியும் கண்டிப்பாக பேசி ஆக வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வருது ராத்திரியில் பூத்திருக்கும் தாமரை தான் பெண்ணும் நல்ல பாட்டு நல்ல கவித்துவமான பாட்டு அதில் ஒரு கவித்துவமான பாட்டு கணிகள் தொட்டிலே தூங்குதடி கண்ணே மன்னி ஐயா இது எது பண்ணாலும் எனக்கு தப்பாகவே தெரியுது மாலையிலே பரிமாறிடணும் சார் பல வேலைகள் இருக்குல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கவிஞர்கள் வந்து இந்த மாங்கனியை விடுற மாதிரியே இல்லை நிறைய டெய்லியும் சோச்சிடறாங்க ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் இந்த பாட்டு வந்துடும் இந்த மாதிரி பாடல்கள் வேணும்னு கேட்டுருவாங்க எங்கே போகலாம் என்ன பண்ணலாம் கராட்டிக்கா ஒரு சாங் கேட்டுக்கா பாட்டர் மலர் போயிடுவோமா டூ க்ரீன் பண்ணாமா அது செட் ஆகாது செட் ஆகாதா எலுமிச்சம் பணம் மிடில் கிரவுண்ட் ஒன்று ஃபைன் பண்ணிடலாமா மாம்பழம் அப்படின்னு சொல்லி
கண்ணில்லாருமாங்க <laughs> அது மாதிரி இந்த மாம்பழம் இதை வச்சு ஏகப்பட்ட பாடல்கள் வந்துருக்கு ஒரு பாட்டு இந்த மூன்று தெய்வங்கள் ஒரு படம் பழைய படம் அனுபவம் இது வந்து சாதாரண நிகழ்ச்சி கிடையாது சாய் விசித்திராவும் மாத்திரம் ஐயா அந்த காலத்துல உங்களுக்கு ஒரு எம்ஜிஆர் இருக்கும் ஒரு தகராறு ஏற்பட்டதா அந்த சமயங்கள்ல பரவரப்பா பத்திரிகைகள்ல உண்மை எளிமையான ஒரு வழியா கூட இருக்கலாம் நாங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மார்க்கெட் சீன் வச்சிருந்தோம் அதனால இப்படி பாட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்து <laughs> 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 அதுக்கடத்துலேன் <laughs> 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 அப்படின்னு <laughs> பாடல் <laughs> 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 நிலக்கு <laughs> 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 திருப்பதி <laughs> அப்படிங்கிற மாதிரி 
முடிஞ்சாக்கா அடிச்சுக்கோ அப்படிங்கிறதுலாம் வரும் மியூசிக் எவியா போட்டு அதை மறைச்சிட்டாங்க அதுதான் இந்த வரிசையில் என்னிடம் இருக்கும் பாடல் எங்கே என் ஜீவனே அருமையான ஒரு காதல் பாடல் அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு ஒரு ரயில் போகும்போது ஒரு பஸ்ஸில் போகிறப்ப தூக்க வரும் அருமையாக இருக்கும் படம் பேர் உயர்ந்த உள்ளம் அதில் வர்ற வரிகளை வரு உற்று நோக்குங்களேன் காமபானம் நல்லாதான் <laughs> 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 வறுமைக்கும்ருமைக்கும்ருமைக்கும்ருமைக்கும்ருமைக்கும்ருமைக்கும்ருமைக்கும்ருமைக்கும்ருமைக்கும்ருமைக்கும்ருமைக்கும்
சிங்கம் அப்படின்னு வர்ற படம் அந்த படத்துல அந்த பாட்டு வந்து சிகப்பு ரோஜாக்கள் சிகப்பு ரோஜாக்கள் அந்த தோட்டம் முழுவதும் சிகப்பு ரோஜாக்களால அழகா இருக்கும் இதுல எப்படி எண்டிங்ல எல்லாம் வரி 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 வரும் அது மாதிரி இதுல வந்து தேன் 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 பண்ணி துளி வழிகின்றதே அது என்ன தேன் அது வல்ல ஓ பருகாத தேன் அதை இன்னும் நீ பருகாத தேன் அதை இன்னும் நீ பருகாத எல்லாத்துலயுமே தேன் நீ கேட்டது ஒரு தேன் நான் கொடுத்தது ஆயிரம் தேன் பல தேன் ஆனால் அந்த பல தேன்களையும் பருகாமலேயே அவர் ஜெயிலுக்கு போயிடுவார் உன்னை பீடித்தேன் சீராயில் அரைத்தேன் இந்த ரெண்டு தேனையும் சேர்த்தி போட்டாங்க என்ன பாட்டு நிறைவு போட்டிருக்கோம் சுபிஷ்டமா போட்டு அடுத்து எனக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வருது தாமர பூக்கும் தண்ணிக்கும் எண்ணெய்க்கும் சண்டையே வந்தது இல்லை அதுல வந்து ஒரு வழி வரும் சொந்தக்காரன் நான் தானே தொட்டு பார்க்க கூடாத கண்ணம் தோடும் கயிறும் கீழே கொஞ்சம் மீளாத பேண்டச்சை இதை விட அழகா இந்த பாடல்களையும் பதிவு செய்ய கழுத்து தோறதா சொல்லிருப்பாங்க சார் நீங்க அது கீழே இறங்கிடுங்க முன்னோடி <laughs> 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 அந்த ஆள் அப்படியே வருவாங்க ஸ்ரீதேவி கிட்ட கேமரா ஆங்கிள் வரும் அப்புறம் இதோட மீசையோட இருக்கும் இவ்வளவு பிரயோஜனம் உங்க கண்களுக்கு இதுதான் தெரியும் இது இது நீங்க பாருங்க வீட்டுல வந்து ஒரு பெரிய டிவி இருந்தாலும் அல்லது ஒரு பெரிய ப்ரொஜெக்ஷன் எங்கேயாவது ஆஃபீஸ்ல இல்ல உங்களோட ஏதாவது ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல வந்து பெரிய ப்ரொஜெக்டர் ஒன்று இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் எல்லாரும் வெளியே போங்கன்னு சொல்லி இதை போட்டு அதுல பாருங்க ஒரு <laughs> 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 குலைதல் <laughs> 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 இப்போ வந்து நம்ம நிறைய பாடல்களை பார்த்தோம்ல நிறைய உண்மைகள் இருந்துச்சு அதில் அப்செக்டிஃபிகேஷன் இருந்துச்சு வெளிப்படையாகவே நான் சொல்கிறேன் சார் வெண்ணர் ரொட்டி வெண்ணர் ரொட்டின்லாம் சொல்லி எல்லாம் ஓப்பனாக தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதில் வந்து இந்த செக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து லவ் மேக்கிங் அதை வந்து இந்த இடத்துல பதிவு செய்யணும் நான் நினைக்கிறேன் லவ் மேக்கிங் இந்த லவ் மேக்கிங்கை செலிப்ரேட் பண்ணுற பாடல்களை எழுதுறது அது ரொம்ப அழகாக கவித்துவமாக செலிப்ரேட் பண்ணுற பாடல்கள் வந்து பாடல்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அதில் வந்து ரொம்ப நாங்கள் ரொம்ப ரசித்த பாட்டு அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த ஆக்டை பண்ணும்போது ரசிச்சு நாங்கள் வந்து சேர்ந்து ரசித்த பாட்டு என்ன பாட்டுன்னா என்னுள்ள என்னுள்ள ரொம்ப டேமேஜ் பண்றீங்க அவரை உள்ள வாங்க ஷூட்டு வந்து உடனே வாங்க என்னுள்ள என்னுடைய பாட்டு எடுத்துட்டாலே அது விஷுவலாகவும் சரி அது ஒரு லவ் மேக்கிங் நடக்கிற ஒரு விஷுவல் இருக்கும் ஆனால் அது பாட்டை எப்படி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பாட்டு அந்த மியூசிக்கும் சரி லிரிக்லாம் வந்து மியூசிக் வந்து ராஜா நீங்கள் போடல பையனை போட்ட அப்படி அப்படின்னு சோமி நீங்கள் போடலையே அது கவுசில் ஒரு அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி யார் போட்டாருன்னு ராஜா எடுத்து அழிச்சோம் அந்த பாட்டோட மொத்த லிரிக்ஸுமே பார்த்தோம்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் 
என்ன வரியா இருக்கும் நான் அதே காட்சிப்படுத்திக்கிறேன் அப்போதான் இன்னும் நல்லா அவங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சு அது எப்படி அது அந்த டைமுக்கு அது யோசிச்சு பண்ணாங்கன்னு தெரியல இப்ப இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு எல்லாமே ஓப்பன் தான் டைலாக் ஆகட்டும் பேசுறதாகட்டும் இல்லை ஒரு என்ன சார் சீன் ஆகட்டும் எல்லாமே ஓப்பன் டாக்காக தான் இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் என்ன ஒழிச்சு வச்சு இப்போ எடுத்து சொல்றப்பே நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமா இருக்கு இது இப்போ ஓப்பனாவே இருக்கு இதுக்கு என்ன பண்றதுன்றப்ப அதெல்லாம் மேல்னு தோணுது இது ஒழிச்சு தான் வச்சிருக்காங்க நம்மளாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி தனித்தனியா அந்த வார்த்தையை பிரிச்சு 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 யோசிச்சாதான் நம்மளுக்கு புரியும் என்ன அது வரைக்கும் புரியாது அந்த மியூசிக்கும் அது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து மெயினா இருக்கும் இந்த வரி இவ்வளவு டீட்டெயிலுங்கா நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் ஆனா இப்போ எல்லாமே டீட்டெயிலுங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்பதான் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி டபுள் மீனிங் சாங்ஸ்ல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஓகேனா எனக்கு அந்த உன் தலை மொழி அந்த சாங் கூட ஓகே அந்த பீரியட்ல வந்த ஓபன் சாங்ஸ்ல அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப அப்பட்டமா தெரியாத மாதிரி இருக்குன்னா அது சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்ததுதான் கொஞ்சம் அப்படியே தெரியற மாதிரி தான் இருக்கு இந்த கவிஞர் எல்லாம் எப்படிதான் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அஞ்சு ஆறு டோன் இருக்கு ஒண்ணு பிரம்மன் எடுத்துப்பாங்க இல்ல மாங்கனி தேனு பூ ஒண்ணு இந்த நாகம் இதை எடுத்து போட்டுப்பாங்க இதை போட்டே நம்ம வந்து எல்லா அத்தீத்து கூட ஒழிச்சு வச்சிடலான்ற மாதிரிதான் நான் இந்த பிரம்மன் எக்கச்சக்க பாட்டுல பாத்துறேன் இந்த பிரம்மனை இழுத்து வச்சிருவாங்க உங்களை இப்படி படைச்சாங்க பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை நிறுத்து வச்சிருது அந்த மாதிரி வரி வந்தாலே அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓ இது டவுன் மீனிங்கா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அது கூட அந்த டைம்ல இப்பதான் புரியல இதெல்லாம் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கோம் ஆனா அது எதுக்கு அந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்கன்னு ஒரு டவுட் வருது இப்போ யாருக்கு இதை புரிய வைக்கணும் யாருக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்ற இவ்வளவு டீட்டெயிலிங்கா எதுக்கு அதை கொடுக்குறாங்கன்றது இப்ப தோணுது அதாவது அந்த டைமுக்கு காதலோட காம தான் எக்கச்சக்கமா போட்டு ஒரு காதல்னா அந்த காம மட்டும் தான் எக்கச்சக்கமா இருக்குது வரிகளே வாழ்றது எப்படி அவங்க கூட கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் அந்த வரியெல்லாம் வந்து கம்மியா இருக்குது காமத்தோட போஷன் தான் எவ்வளோ நிறுத்து வச்சு அதை ஒன்று பண்றாங்க 
வாழ்க்கையில முடியற வரைக்கும் ஒரு வரியில இருந்தாஷன் வெறும் காம அது மட்டும் நல்லா பெருசா பிரீஃபா வச்சுட்டு நீ இதெல்லாம் குட்டி வைக்கிறப்போ அது ஹைலைட் எழுதுது ஏன் அது ஒண்ணு மட்டும் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி எவ்வளவு டீப்பா போறாங்க தெரிஞ்சு